Witam serdecznie dzisiaj rano. Czy dziś będzie podwyżka stóp procentowych w Polsce? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuje mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach gidowych na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na samym początku informacja, wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu chodzą z dwóch platform XStation 5, XTB i z Bloomberga. Czy dziś będzie podwyżka stóp procentowych w Polsce? To jest najważniejsze pytanie i zagadnienie dotyczące polskich aktywów podczas dzisiejszej sesji, dlatego będzie miało kluczowe znaczenie. Zaczynamy oczywiście od wykresu wyboru 3-miesięcznego, który widzimy, że zaczyna on rosnąć, kiedy zobaczymy, jak zachowują się stawki. Te najbardziej krótkoterminowe stawki na rynku pieniężnym, to obserwujemy, że dają one mylny sygnał. Z jednej strony sygnalizują możliwość dzisiaj podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych przez rynek, natomiast część inwestorów jednak w to nie wierzy, więc rynek jest podzielony. Jest podzielony między opcją, że nie będzie żadnej podwyżki stóp procentowych, a opcją, że będzie 25 punktów bazowych podwyżki, a taka niepewność, taka rozbieżność może dać moim zdaniem zaskoczenie i ruch na polskich aktywach, dlatego bądźmy na to gotowi. Natomiast jak zobaczymy, jak zachowują się dalsze terminy na stawkach, to obserwujemy oczywiście szansę na co najmniej 25 punktów bazowych podwyż podwyżek stóp procentowych do końca marca przyszłego roku. Natomiast rynek zastanawia się, czy czasem nie będzie następnej podwyżki o kolejne 25 punktów bazowych, czyli łącznie o 50 punktów bazowych do marca 2023 roku. Jak widzimy na stawkach rynku pieniężnego dla Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czy też strefy euro, to tam szczyt cyklu podwyżek stuprocentowych jest przewidziany właśnie na okres między marcem a letnimi wakacjami 2023 roku. Czy w Polsce osiągną one swoje apogeum? Zobaczymy dzisiaj. Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała podjąć decyzję, mając na uwadze dane makroekonomiczne o inflacji w Polsce na poziomie 17,2%, która negatywnie zaskoczyła uczestników rynku i zobaczymy oczywiście, jaka będzie reakcja i skala. Jeżeli będzie podwyżka stuprocentowych, rynek może nam sygnalizować, że tutaj Rada cały czas walczy z inflacją i cały czas będzie się starała doprowadzić do tego, żeby ją szybko wytłumić, żeby ona osiągnęła swoje apogeum. A jak tutaj uczestnicy rynku, ekonomiści prognozują, co może się wydarzyć? I widzimy, że są trzy podmioty, które prognozują, że nie będzie żadnej podwyżki stuprocentowych. Generalny konsensus jest taki, że będzie 25 punktów bazowych podwyżki. I są dwa podmioty, które widzą nawet 50 punktów bazowych podwyżki stuprocentowych podczas dzisiejszej, dzisiejszego posiedzenia. Czyli widzimy, ekonomiści, którzy tworzą swoje modele, widzą podwyżkę stuprocentowych o 25 punktów bazowych, a rynek, który własnymi pieniędzmi obstawia, co się może wydarzyć, jest podzielony bardzo wyraźnie między tymi, którzy wiedzą, widzą 25 punktów podwyżki stóp procentowych, a między tymi, którzy nie widzą podwyżki stóp procentowych. Gdyby nie doszło do podwyżki stóp procentowych, byłby to jednoznaczny sygnał, że Rada naprawdę widzi, że szczyt inflacji teraz się tworzy i nie ma już e, e, podstaw ku temu, żeby podnosić stopy procentowe, by nie stłumić, nie schłodzić zbyt mocno polskiej e, gospodarki. Natomiast myślę także, że dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, które pokazują, że wzrost gospodarczy cały czas jest, cały czas występuje w skali większej niż wcześniej zakładano, że recesja, spowolnienie gospodarcze, ten scenariusz jest zdecydowanie mniej prawdopodobny niż jeszcze parę tygodni temu. Myślę, że wniosek jest, będzie taki Rady Polityki Pieniężnej, że wcześniejsze podwyżki stóp procentowych nie doprowadziły do schłodzenia polskiej gospodarki w sposób mocny, więc jednak ta podwyżka stóp procentowych będzie, no ale oczywiście będziemy gotowi na każdy scenariusz i myślę, że warto być rzeczywiście na, na, taki, na takie scenariusze gotowym. To, co się wydarzy, jaka będzie reakcja prawdziwa na, ry na rynku obligacji, pozwoli nam ocenić, jak rynek to odebrał. Rentowności na poziomie 
3% to jest punkt odniesienia przed dzisiejszą decyzją Rady Polityki Pieniężnej. Zobaczymy jak inwestorzy, zwłaszcza z Wall Street przyjmą tą decyzję. Decyzja powinna zapaść między godzinami 12 a 16, 17, więc prawdopodobnie będziemy w niepokoju czekać przez cały początek sesji amerykańskiej na to, jaka będzie informacja z Rady Polityki Pieniężnej. Dlatego bądźmy czujni bardzo. Myślę, że rynek obligacji, zwłaszcza jutro, powinien na to zdecydowanie zareagować. A rynek złotego, rynek złotego żyje nie tym, jaka będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, żyje tylko i wyłącznie tym, co się wydarzy na amerykańskim dolarze. I widzimy, że wystarczył zwrot na eurodolarze, wzrost globalnej presji na ryzyko i od razu złoty zaczął się umacniać. Nie ma, polskie dane makro nie mają żadnego znaczenia co do siły albo słabości krajowej waluty. Polska polityka, polska polityka monetarna, wypowiedzi bankierów nie mają żadnego znaczenia dla siły albo słabości krajowej waluty. Liczy się tylko i wyłącznie zachowanie eurodolara. Jeżeli eurodolar zacznie iść w górę, czyli amerykański dolar zacznie się osłabiać, to złoty zacznie się umacniać bez względu na to, co się będzie tutaj działo w naszym kraju. Po prostu taka zależność teraz występuje i to ona powoduje wydarzenia, które się dzieją na rynkach finansowych. Natomiast na rynku złotego chciałbym zwrócić uwagę że na to, że wczoraj dolar złoty pokonał poziom 4,90, a to oznacza wystąpienie pierwszych krótkoterminowych sygnałów zachęcających do krajowej waluty, natomiast euro złoty nie pokonał swojego poziomu 4,80 i dopiero pokonanie tego poziomu 4,80 moim zdaniem pozwoli realnie myśleć o tym, że krótkoterminowe sygnały zachęcające do, P, do PLN, czyli do złotego polskiego, e, zaczną występować i będą zachęcały do e, kupna presji na polskie aktywa. Dlatego bądźmy bardzo, bardzo e, e, zaciekawieni, co się dzisiaj wydarzy, kiedy eurodolar prawdopodobnie będzie cały czas walczył o to, żeby parytet został znowu pokonany i jeszcze warto zwrócić uwagę na wykresy euro i dolar złotego, ponieważ jesteśmy dokładnie na górnej krawędzi kilkuletnich kanałów wzrostowych, więc naprawdę wydarzenia w kolejnych dniach, tygodniach będą miały duże znaczenie dla rynku krajowej waluty. I na koniec z rynku złotego, moim zdaniem warto także patrzeć jak bardzo rośnie ilość punktów swapowych dla euro złotego. Jest to dokładnie teraz prawie 3700 punktów swapowych na rok. Co oznacza, że jeżeli byśmy trzymali krótką pozycję na euro złotym przez rok, zainkasowalibyśmy 7 do nawet 8% stopy zwrotu z samego trzymania krótkiej pozycji. Dlatego widzimy ten wskaźnik, ten wykres biały. Ten, to pokazuje jaka jest atrakcyjność teraz krajowej waluty, jak bardzo ona teraz wzrosła, jak te poziomy techniczne zbiegają się z atrakcyjnością fundamentalną krajowej waluty. Więc no, nie dziwmy się, że popyt na ryzyko, jeżeli tylko euro-dolar się odwróci, powinien być na polską walutę bardzo duży, zwłaszcza na polskie obligacje. Są moim zdaniem relatywna siła polskich obligacji, dlatego rentowności w poprzednim tygodniu polskich dziesiątek nie były w stanie nawet zbliżyć się do czerwcowych e, maksimów, ponieważ no, popyt na polskie aktywa cały czas jest mocny, na polskie, a polskie obligacje są teraz szczególnie atrakcyjne. I kończąc wątek Polski, pamiętajmy także o warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, która wczoraj zareagowała bardzo ładnie. Mamy potwierdzenie dolnego, dolnej linii trendu spadkowego o półrocznej charakterystyce, a teraz testujemy górną krawędź linii trendu spadkowego, bądź też formacji klina zniszkującego. Więc jeżeli dzisiaj dojdzie do zamknięcia wyraźnie nad poziomem 1450, dojdziemy, dojdzie do wybicia nad tą linię trendu spadkowego, to indeks WIG20 zacznie sygnalizować nawet w krótkim terminie tendencję odwrócenia na trend wzrostowy i może być to zachęta do naprawdę ruchu, mocnego ruchu w górę, wyciskania krótkich pozycji, grę na dynamiczną tendencję wzrostową podobną do tej, którą obserwujemy na Wall Street, ponieważ Wall Street zachowanie popytu na ryzyko od samego początku października pokazuje, że faktycznie rynek wierzy w ryzyko i to jest jeden z tych głównych powodów, dlaczego indeks giełdowy w Warszawie rośnie. Naprawdę polska polityka nie ma żadnego znaczenia co do wyceny polskich aktywów. To także nie ma żadnego znaczenia. Liczą się tylko i wyłącznie globalne przepływy finansowe. Jeżeli euro dolar zacznie się e, zacznie rosnąć, to e, warszawska giełda także spróbuje rosnąć pomimo, pomimo tego, że cykl monetarny nie sprzyja tendencjom do tego, żeby indeksy giełdowe teraz rosły, ponieważ jesteśmy cały czas na trajektorii wzrostu stóp procentowych. 
giełdy papierów tego nie lubią. Dopiero w przyszłym roku, kiedy będzie szansa na obniżki stuprocentowych, zacznie być polska giełda, w ogóle wszystkie inne giełdy papierów wartościowych szczególnie atrakcyjne. Na razie to nie jest jeszcze czas na warszawskie e, akcje. Teraz jest czas na obligacje. Tak wynikałoby właśnie z tego cyklu polityki monetarnej. I przejdźmy teraz do tego, co się dzieje na zachodzie. Ponieważ globalny popyt na ryzyko wczoraj zaatakował, byliśmy w, w w, e, świadkami wczoraj bardzo ładnej sesji na Wall Street, dynamiczna tendencja wzrostowa trwa. Najważniejsze przesłanie wczorajszej sesji było takie, że nie tylko otwarliśmy się z wielką luką wzrostową, ale także nie było tak zwanego prawa shorta. I e, oznacza to w takiej sytuacji, że popyt na ryzyko przejmuje inicjatywa i jest szansa na kontynuację tendencji e, wzrostowej. Dlaczego tak się dzieje? Opisywałem we wczorajszym porannym komentarzu, w poniedziałkowym porannym komentarzu szczególnie intensywnie, dlatego zachęcam do tego, żeby wrócić do tych materiałów. Widzimy, że w ostatnie dwie sesje przyniosły największą stopę zwrotu ruch od marca 2020 roku. To pokazuje, że naprawdę popyt na ryzyko zaatakował i to nie są przelewki, to nie są żarty. Dlaczego tak się dzieje? Przypominam, że Składa się na to, składają się na to czynniki takie techniczne, czyli fakt, że w okolicach 3600 punktów przebiegała średnia 200 sesyjna na indeksie S&P, ta sama jest na indeksie Nasdaq, ale dodatkowo rynek także pamięta o tym, że statystyka pokazuje, że październik to jest najlepszy miesiąc dla inwestowania na rynku akcji na przestrzeni ostatnich 30 lat. I yy, cały czwarty kwartał to jest najlepszy okres do inwestowania na rynku akcji poprzez, podczas całego roku, dlatego inwestorzy postanowili spróbować e, szansy na ryzyku, stąd też i e, indeksy giełdowe rosną, jak i zaczyna osłabiać się amerykański dolar. Mówiłem, że sytuacja jest binarna albo albo i wyraźnie widać, że rynek na razie wybiera dynamiczną tendencję wzrostową, a to sygnał jest taki, że jako, że giełda dyskontuje to, co się będzie działo w realnej gospodarce na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy, to oznacza, że rynek dyskontuje scenariusz, który zakłada, że spowolnienie gospodarcze i recesja będzie płytkie i że będzie krótko trwałe. To jest bardzo dobra informacja. I też dodatkowa specyfika, dlaczego indeks giełdowy Nasdaq zaczyna rosnąć, ponieważ spadają rentowności amerykańskich obligacji i ten wykres, który jest w tyle bardzo dobitnie, to pokazuje. Wystarczyło odwrócenie tendencji na amerykańskich obligacjach, na spadkową na rentowności od razu spółki technologiczne, spółki typu Growth zaczynają, zaczynają bardzo dobrze performować, więc jeżeli mamy długie pozycje na indeksach gidowych, trzymajmy kciuki, żeby rentowności amerykańskich obligacji zaczęły dalej spadać, a w takiej sytuacji szansa na sukces naszych pozycji będzie duża. Na koniec działu poświęconego indeksom giełdowym. Ciekawostka poświęcona zachowaniu Twittera. Wczoraj pojawiły się kolejne informacje o potencjalnym przejęciu przez Maska. I widzimy tutaj na przestrzeni historii, jak zachowywała się spółka podczas, następ podczas informacji, które zostały przekazywane przez tego biznesmena. Jak ona się, ta spółka zachowywała na tle tych przepływów informacyjnych. I teraz dział poświęcony danym makroekonomicznym. Dzisiejsza sesja będzie początkiem przygotowywania pod piątkowe dane z rynku pracy. Zaczynamy wskaźnikiem ADP dotyczący zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym i, okazało się, i okazuje się, że rynek zakłada, że ma być to cały czas odczyt dodatni we wrześniu. Prognoza to jest 200 tysięcy, odkolenie standardowe 37 tysięcy, więc będzie bardzo łatwo o zaskoczenie. Natomiast myślę, że dane zostaną zignorowane, chyba że będą bardzo zaskakująco różniące się od prognoz i będziemy spokojnie czekać na piątkowy odczyt z rynku pracy o godzinie 14.30. Co się wydarzy, jestem ciekawy, czy rynek pracy cały czas się rozwija w Stanach Zjednoczonych. To byłaby dobra informacja. Jeżeli jesteśmy na indeksach giedowych to patrzmy także na rynek azjatycki. Tutaj tendencja wzrostowa ma miejsce, a to oznacza, że prawdopodobnie dzisiaj indeksy w Europie, indeks DAX rozpocznie znowu od tendencji wzrostowej. Luka wzrostowa jest bardzo prawdopodobna w takiej sytuacji. Powinniśmy się oddalać od tego wsparcia, czyli minimów z czerwca i marca. To jest dobra informacja dla ryzyka, ponieważ zwiększa szansę na to, że kształtująca się świeca tygodniowa będzie zachęcała do naprawdę mocnych wzrostów w końcówce tygodnia. 
I jako, że jesteśmy teraz przy rynku akcyjnym, patrzmy także na te właśnie obligacje. Obligacje, jak pokazują wykresy rentowności, spadają. W tym wypadku amerykańskie obligacje pokazują, że wsparcie 3,50% to jest teraz punkt odniesienia. Wygląda na to, że będziemy go testować. Dane makroekonomiczne z rynku pracy mają potencjał ku temu, żeby tak się stało. Następny wykres pokazuje, że może być nawet e, szansa na przełamanie poziomu 3,50% na rentowności amerykańskich dziesiątek. I e, to jest dobra informacja, ponieważ będzie pomagało popytowi na ryzyko. Podobne wsparcie testujemy teraz na niemieckich obligacjach. Tu jest rejon 1,80% jako najważniejszy punkt odniesienia i zobaczymy, czy go rynek pokona. Gdyby tak się stało, byłoby to paliwo dla indeksów giełdowych do następnych wzrostów. A dzisiejsza seria danych makroekonomicznych innych niż wskaźniki ADP to przede wszystkim końcówka danych o PMI, ostateczne weryfikacje tych wskaźników, w tym wypadku wskaźnik dla sektora usług oraz wskaźnik composite, czyli łącznym i te wskaźniki composite będziemy, będziemy między sobą porównywać oceniając jaka jest faktyczna kondycja gospodarek pod koniec trzeciego kwartału. Myślę, że dane mogą mieć znaczenie, chociaż wstępny oczyt był już przeprowadzony. I tutaj widzimy dla Europy, jakie są te wskazania. Widzimy dla Wielkiej Brytanii, jakie są wskazania dla Stanów Zjednoczonych. I jeżeli chodzi o Stany Zjednoczonych, to także o godzinie 16 poznamy wskaźnik ISM dla sektora usługowego. On może mieć znaczenie dla rynku, jeżeli będzie znacząco różnił się od prognoz A. Widzimy, że nikt nie prognozuje, żeby sektor usługowy był w recesji. Więc no myślę, że rane, dane zostaną zignorowane i będziemy się koncentrować na tych z rynku pracy, które poznamy w piątek o godzinie 14.30. Inne aktywa związane z ryzykiem, moim zdaniem należy pochwalić Bitcoina, który zaczyna rosnąć i jesteśmy nad poziomem 20 tysięcy dolarów. Jeżeli pokonamy maksima z końcówki września, to oczywiście powstanie krótkoterminowa formacja odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową z dużą szansą, że będziemy testować opory, czyli widoczną na wykresie roczną linię trendu spadkowego. Ona jest dokładnie w rejonie 21 tysięcy dolarów, więc atak i wzrost o kolejny 1000 dolarów jest w takiej sytuacji bardzo prawdopodobny, a zachowanie Bitcoina wspiera popyt na ryzyko, więc trzymajmy kciuki, żeby tak się stało. Wczorajsza sesja na eurodolarze przyniosła punktowy test parytetu, to także sygnalizuje popyt na ryzyko, więc teraz zadanie dla eurodolara jest wyjść na ten parytet, ale myślę, że dane makroekonomiczne i perspektywy przed tymi danymi sygnalizują, że do piątku e, tak się nie stanie. Konsolidacja na tych poziomach, których, na których jesteśmy teraz jest zdecydowanie bardziej prawdopodobna i myślę, że to jest scenariusz e, bazowy. Jeżeli jesteśmy na rynku walutowym, patrzmy na zachowanie dolar do jena ze względu na to, że spadek rentowności sprzyja e, także e, spadkom pary dolar do jena i, utwor i gry na jakąś formację szczytową na tych poziomach, czy tak się stanie. Zobaczymy. Chciałbym także na następnym wykresie zasugerować, jakie jest teraz powiązanie między zachowaniem amerykańskiego dolara a ceną złota, ponieważ jak na dłoni widać, że jest bardzo silna korelacja, minus 0,67. Jeżeli chodzi o korelację między zachowaniem złota a amerykańskiego dolara, to oznacza, że jeżeli dolar zaczyna się osłabiać, występuje tendencja na to, żeby bardzo mocno zaczęła rosnąć cena złota i to obserwujemy, więc trzymajmy kciuki mając długie pozycje na, na rynku złota, żeby euro-dolar kontynuował tendencję wzrostową. W takiej sytuacji e, tendencja bardzo dynamicznych wzrostów, które obserwujemy na złocie powinna być kontynuowana. E, tak wygląda to na wykresie na os, ostatniego roku, że te poziomy, na których teraz jesteśmy są ważne, tam przebiega górne ograniczenie półrocznego kanału spadkowego. Jego pokonanie oznaczałoby, że tendencja wzrostowa staje się scenariuszem bazowym także już w średnim terminie, a wskaźniki dotyczące oceny trendu, czyli MACD w tym wypadku wspiera popyt na, na złoto, zwiększając szansę, że ten opór zostanie jednak pokonany. Na rynku surowcowym mieć także testuje swoje ważne opory, więc rynek będzie musiał wkrótce zdecydować, czy popyt na ryzyko faktycznie atakuje 
czy też nie, jeżeli zostaną pokonane te opory na rynku surowcowym w takiej sytuacji, myślę, że zwiększy się zdecydowanie szansa na to, że długie pozycje e, zwyciężą, że ta tendencja wzrostowa na rynkach papierów wartościowych, na giełdach papierów wartościowych będą miały powodzenie i że faktycznie spełni się ten scenariusz określony przez statystykę, że czwarty kwartał to jest najlepszy miesiąc dla indeksów giełdowych statystycznie na przestrzeni ostatnich 30 lat, więc bardzo wiele zależy od tego, co się teraz wydarzy na rynku surowcowym. Jeszcze dzisiaj warto zwrócić uwagę na zachowanie ropy naftowej, ponieważ ma być spotkanie OPEC, a OPEC ma zdecydowanie obniżyć produkcję ropy naftowej, stąd też takie zachowanie ropy naftowej, która podrosła na przestrzeni ostatnich dni o 10 dolarów. I czy tak, czy tak się faktycznie stanie, zobaczymy. I już tak kończąc, Zobaczmy, jakie są zapasy gazu w Europie. Widzimy, że Europa ma zdecydowanie wyższe zapasy niż jeszcze rok temu, więc wygląda na to, że szantaż gazowy Rosji się nie zmaterializuje i że Europa po prostu to przetrwa wzmocniona. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuje mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach gidowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam.